안녕하세요 제주총각입니다 오늘은 집에서 재밌고 안전하게 가지고 놀수 있는 토이 드론을 소개해 드리겠습니다 함께 살펴보시죠 토이 드론을 집 안에서 날리면 아주 <웃음> 난리가 나는데요 프로펠러가 분리돼서 박살나는 경우는 다반사고 여기저기 부딪혀서 살림이 깨지거나 TV 스크린에 큰 상처가 나는 경우도 있습니다 저희 집은 거실에 있는 조명이 다 찢어져서 걸레가 됐는데요 오늘 소개해드리는 토이 드론은 이런 문제를 조금은 방지할 수 있습니다 드론을 살펴보면 프로펠러가 모두 내부에 숨어있는 형태로 되어 있는데요 웬만해서는 추락해서 프로펠러가 부러지거나 살림살이가 고장날 일은 없을 것 같습니다 아이들이 안전하게 가지고 놀기 딱 좋은 제품이죠 배터리는 탈부착할 수 있게 되어 있는데요 용량이 별로 크지 않아서 7, 8분 정도 아주 짧게 가지고 놀수 있습니다 충전은 배터리를 빼서 하면 되는데요 일반적인 충전 방식이 아니라 충전 케이블을 잃어버리면 충전을 할수 있는 방법이 없습니다 잘 챙겨야 한다는 뜻이죠 토이 드론은 호버링이 잘 안됩니다 매빅은 한자리에 그대로 멈춰있지만 토이 드론은 조종을 하지 않아도 셀프로 막 움직이는데요 이 제품은 제가 지금까지 구매했던 토이 드론 중 호버링이 상당히 우수합니다 움직임이 전혀 없는 건 아니지만 그래도 제자리를 지키려는 모습이 보이는데요 호버링이 나름 안정적이라 조종도 어렵지 않습니다 저는 사실 제품에 대한 기대가 없어서 가장 저렴한 카메라가 없는 버전을 구매했는데요 이렇게 괜찮은 드론인지 미리 알았다면 카메라가 있는 버전을 구매했겠죠 AK 카메라가 달린 버전이 있었는데 가능한 빨리 카메라가 있는 버전을 다시 한번 소개해 드리겠습니다 이 제품은 호버링도 잘 되고 프로펠러가 내부에 있어서 다른 토이 드론과는 달리 핸들링이 가능합니다 드론을 손으로 가지고 놀수 있는데요 이 영상을 보면 구매 충동을 참기가 쉽지 않을 겁니다 드론을 이렇게 가지고 놀아보는 건 처음인데요 날리는 것보다 더 재미있는 것 같습니다 이 제품이 더 괜찮은 건 좁은 공간에서도 가지고 놀수 있다는 건데요 이건 뭐 안정적인 호버링의 승리죠 이 제품은 비행도 안정적이고 벽에 부딪혀도 고장 날 가능성이 적어서 드론을 처음 접하는 분들이 사용하기 아주 좋습니다 비행 연습용으로도 나쁘지 않죠 그리고 카메라가 있는 버전도 2만원 후반대라 구매에 대한 부담도 크지 않습니다 제가 생각하기에 가장 큰 문제는 뽑기일 것 같은데요 그런데 모든 토이 드론이 같은 문제를 가지고 있습니다 문제없는 제품이 오기를 <웃음> 기도해야죠 끝! 이 제품이 바로 AK 카메라가 달린 드론입니다 그런데 전혀 고화질 카메라처럼 보이지 않죠 토이 드론에서 우리가 보통 생각하는 드론 영상은 절대 촬영되지 않습니다 완전 불가능하죠 매빅 미니 정도는 돼야 쓸만한 영상 촬영이 가능합니다 